hablar con Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto de este rato de oración. Madre mi Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridas hermanas, queridos hermanos, celebramos hoy la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y la primera pregunta que podemos hacernos es, ¿Quién es la Santísima Trinidad? Ciertamente nos encontramos ante un misterio. Pero no ante cualquier misterio, sino como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ante el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Y añade el Catecismo que es el misterio de Dios en sí mismo. Es decir, que cuando nos preguntamos ¿Quién es la Santísima Trinidad? La primera respuesta es decir, Dios mismo. Añade el Catecismo que es este misterio la fuente de todos los otros misterios de la fe. Es la luz que los ilumina, es la enseñanza más fundamental y esencial en la jerarquía de las verdades de fe. Hasta aquí las palabras del Catecismo que nos dejan muy claro que estamos ante el misterio más grande de nuestra fe, el misterio central, fundamento de todos los demás misterios, porque se trata de Dios mismo. Ciertamente, como es lógico, es un misterio que no cabe en nuestra cabeza, no lo podemos comprender. Si cupiera, pues ya no sería Dios. Lo creemos porque Dios mismo lo ha revelado y nos ha dado la gracia para adherirnos a Él. Lo reveló parcialmente en el Antiguo Testamento y de manera explícita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el momento del bautismo, aparece la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Es decir, que aparece la primera persona de la Santísima Trinidad, el Padre. La segunda persona es Jesús, es Cristo, es el Hijo, que está siendo bautizado, a quien el Padre se refiere. Y en tercer lugar, el Espíritu Santo aparece en ese momento en forma de paloma. Y están pues presentes las tres personas de la Santísima Trinidad. En la primera lectura de la misa de hoy, del Deuteronomio, Moisés dice al pueblo que está a punto de entrar en la tierra prometida, reconoce y graba hoy en tu corazón que el Señor es el Dios del cielo y de la tierra, y que no hay otro. Con estas palabras Moisés está subrayando el monoteísmo, es decir, que solo hay un Dios, frente a quienes pensaban que había muchos dioses. Dios es uno y único. Por tanto, esta es la primera parte del misterio de la Santísima Trinidad, un solo Dios. Y la segunda parte es que son tres personas distintas. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la antífona de entrada de la misa de hoy, se dice, bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. En el Aleluya hemos recitado, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y en el Evangelio de la Misa de hoy de San Mateo, dice Jesús, vayan a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hay que tener en cuenta que cuando el alma está en gracia, Dios está dentro de la persona, inhabitando en ella. Dios uno y trino. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo inhabitan en el alma en gracia. Y esto abre un horizonte maravilloso para la vida espiritual, porque nos permite pensar que podemos tratar de manera distinta al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
Por eso si nos preguntamos, ¿cómo podemos amar más a Dios? Una respuesta es tratando a cada una de las tres personas. El Papa Francisco decía, Dios es amor. No es un amor sentimental, emotivo, sino el amor del Padre que está en el origen de cada vida. El amor del Hijo que muere en la cruz y resucita. El amor del Espíritu que renueva al hombre y al mundo. ¿Cómo tratar a cada una de las tres personas? Pensemos en primer lugar en el Padre. Cuando decimos Padre, estamos refiriéndonos a la relación que guarda con nosotros quien nos ama incondicionalmente y es todopoderoso y ante quien nos podemos situar como hijos. Dios es el origen primero de todo y es amoroso para todos sus hijos. Cuando a Jesús le preguntaron cómo rezar, contestó, Padre nuestro que estás en los cielos. Reveló el misterio, hizo referencia a que para tratar a Dios debíamos relacionarnos con el Padre asumiendo la actitud propia del Hijo. Y esto significa que podemos confiarnos en Él porque es un Padre lleno de amor, abandonarnos en sus manos y apoyarnos en Él en todo momento. En la segunda lectura de San Pablo en los Romanos, se dice, dice el apóstol, han recibido ustedes un espíritu de hijos, en virtud del cual podemos llamar Padre a Dios. El mismo Espíritu Santo da testimonio de que somos hijos de Dios. Esta es, pues, la verdad en la cual podemos apoyarnos para el trato con la primera persona de la Santísima Trinidad, asumiendo la actitud de hijos que se relacionan con su Padre. San José María decía, es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas, y no consideramos que también está siempre a nuestro lado. Y está como un Padre amoroso. A cada uno nos quiere más que todas las madres del mundo pueden querer a sus hijos. Preciso es que nos empapemos, que nos saturemos de que Padre y muy Padre nuestro es el Señor que está junto a nosotros y en los cielos. Hasta aquí San José María, que está, por tanto, haciendo un especial hincapié en esa relación propia del Hijo con su Padre. En segundo lugar, la relación con Dios Hijo, la relación con Jesucristo nuestro Señor a quien podemos tratar como hermano y como amigo, con la confianza propia de quien está tan cerca de nosotros y podemos intercambiar, podemos eh, transmitirle nuestros sentimientos, podemos escucharlo, podemos realizar actividades conjuntamente. Esta relación de amigo o de hermano con Jesús nos favorece y nos permite mantener un trato muy cercano con Él. Y especialmente podemos tratarlo en la Eucaristía, donde Él se encuentra con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad realmente presente. En tercer lugar, el trato con el Espíritu Santo, a quien nos hemos referido el domingo pasado en la fiesta de Pentecostés. Simplemente vale la pena tener en cuenta que el Espíritu Santo es nuestro santificador, Quiere decir que dentro de nosotros Él produce una transformación para que seamos mejores y mejores hijos de Dios. Y por tanto hemos de dejarlo actuar siendo dóciles a esa acción que tiene con nosotros. Y hemos de pedirle, llenos de confianza en que nos escucha, que nos dé la luz que necesitamos para orientar adecuadamente nuestra vida y la fuerza para llevar a la práctica lo que Dios espera de nosotros. En la primera lectura hemos escuchado estas palabras. Cumple sus leyes y mandamientos que yo te prescribo hoy para que seas feliz. Las leyes y los mandamientos de Dios. Esas leyes y mandamientos no son represivos, sino que nos hacen más libres 
y nos conducen a la felicidad aquí y en la otra vida. Decía San Roberto Belarmino, es muy grande el premio que proporciona la observancia de los mandamientos. Perfeccionan al que los cumple, lo hacen de definitiva, bueno y feliz. Y Jesús en el Evangelio nos dice, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por tanto, no estamos solos. La Santísima Trinidad, Jesús, pero también el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, están con nosotros en nuestra alma en gracia. Terminemos con unas palabras de San José María que nos invita a tratar a la Santísima Virgen. Dice lo siguiente, ¿Quién va a ser mejor maestra de amor a Dios que esta reina, que esta señora, que esta madre, que tiene la relación más íntima con la Trinidad Beatísima? Hija de Dios Padre, Madre de Dios Hijo, esposa de Dios Espíritu Santo, y que es a la vez Madre Nuestra. Hasta aquí esa cosa, María, y nosotros aceptamos esa invitación suya para apoyarnos en la Santísima Virgen y procurar tratar distintamente, de manera completa y concreta, a cada una de las tres personas de la Santísima Trinidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mi Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.